బ్రాండ్ అంటే ఎవరు ఇష్టపడరు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరూ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ని కొనడానికి ఇష్టపడతారు రాను రాను ఆధునిక సమాజంలో బ్రాండ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భాగమైపోయింది ప్రొద్దున లేచినప్పుడు పాల ప్యాకెట్ నుండి ప్యాంటు షర్టు వరకు అన్ని బ్రాండెడ్ కావాలనుకుంటారు బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ని మనం కోరుకుంటాము కానీ అందులో డీప్ గా పరిశీలన చేస్తే అందులోని మంచి చెడులు మరియు ఫ్యాసినేటింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు బయటకు వస్తాయి అలాంటి మీకు తెలియని కొన్ని బ్రాండ్స్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ ఈ బ్రాండెడ్ బట్టల షాప్ ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ ని పంతొమ్మిది వందల ఒక కొరియన్ అమెరికన్ భార్యాభర్తలు లాస్ ఏంజల్స్ కాలిఫోర్నియా లో స్థాపించారు ఈ షాప్ యొక్క మొదటి స్టోర్ హైలాండ్ డార్క్ డిస్ట్రక్ లో ఉంది అప్పట్లో ఈ బట్టల షాప్ చాలా ఫేమస్ గా నిలిచింది మొదట్లో అడవాల వస్త్రాలే ఈ షాప్ లో అమ్మిన తర్వాత మగవారికి మరియు చిన్న పిల్లలకు కూడా ఫ్యాషన్ వస్త్రాలు ఈ షాప్ అందించింది ఈ షాప్ ఓపెన్ చేసిన మొదటి సంవత్సరపు సేల్స్ మొత్తం సెవెన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్లు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు లో దీని సేల్స్ మూడు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్స్ కు చేరుకుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ లో చాలా ఫ్యాషనబుల్ ఐటమ్స్ దొరుకుతాయని చెప్తుంటారు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్న కొన్ని డార్క్ థింగ్స్ రెండు వేల పన్నెండు లో ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ లో చోటు చేసుకున్నాయి రెండు వేల పన్నెండు లో ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ అన్ఫేర్ వేజ్ ప్యాకేజ్ వల్ల లాస్ అయింది అంతేకాదు ఐదు మంది ఆ షాప్ లో పనిచేసి మానేసిన ఎంప్లాయీస్ ఆ షాప్ మీద ఏమని క్లెయిమ్ చేశారంటే ఆ సిబ్బంది సమయం మించి పని చేయించుకుని కంపెనీ డబ్బులు ఎగ్గొట్టారని వారించారు చిన్న సమస్య అయినా బ్రాండ్ కాబట్టి ఆ సంవత్సరం సేల్స్ లో ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ లాస్ చూడాల్సి వచ్చింది ఒక సర్వే ప్రకారం ఈస్ట్ ఏషియా మరియు లాటిన్ అమెరికాలోని తొంభై మూడు శాతం ఫ్యాక్టరీస్ ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ లో ఎంప్లాయీస్ క్లెయిమింగ్ చేశారని మిగతా పంతొమ్మిది మూడు శాతం కంపెనీలన్నీ తమ వర్కర్స్ కి ఇవ్వాల్సిన బాకీలన్నీ చెల్లించేశాయట లివాయిస్ లివాయిస్ అనే బ్రాండ్ ప్రపంచంలో తెలియని వారు ఉండరు ఈ బ్రాండ్ వెనుక కూడా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తాగి ఉన్నాయి అందులో కొన్ని సందర్భాల్లో హాస్యాస్పదంగా కూడా ఉంటాయి మీకు తెలుసా లివాయిస్ స్టోర్ అనేది మొదట ఎలా ప్రారంభమైందో జాకోబ్ డేవిస్ అనే టైలర్ జీన్స్ వస్త్రంతో అధిక జోబులు ఉండేలా ప్యాంట్ ని తయారు చేయాలనుకున్నాడు స్టారిస్ మాత్రం డేవిస్ కు ఫ్యాబ్రిక్ సప్లై చేసేవాడు తర్వాత అతడు తయారు చేసిన డిజైన్ నచ్చి దాన్ని సొమ్ము చేసుకుందామని లివాయిస్ టారిస్ బ్రాండ్ అనే పేరుతో మొదలు పెట్టాడు ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తానికి జీన్స్ అందించిన స్టారిస్ మాత్రం ఎన్నడూ జీన్స్ ధరించలేదట ఎందుకంటే అమెరికాలో అతను సంపన్న కుటుంబానికి చెందినవాడు అతని ఉద్దేశంలో లేబర్ క్లాస్ వాళ్ళు ధరించడానికి వాడే దుస్తులుగా జీన్స్ ని భావించాడు అందుకే జీన్స్ ని ఎన్నడూ ధరించలేదట ఇప్పటి వరకు అతని బ్రాండ్ నే అతను వేసుకోలేదట ఇంతకు మించి ఈ బ్రాండ్ గురించి నెగిటివ్ టాకే లేదు ప్రపంచం మొత్తం సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ దుస్తులు అమ్మబడుతున్నాయి డిజ్నీ వరల్డ్ డిజ్నీ వరల్డ్ అనేది ప్రపంచంలోనే అందమైన అతిపెద్ద డిజ్నీ పార్క్ ఈ పార్క్ నలభై స్క్వేర్ మైల్స్ విస్తీర్ణంలో ఉంది అంటే సుమారుగా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరం ఎంత ఉంటుందో అంత అనమాట ఈ డిజ్నీ వరల్డ్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీ సంఖ్య అరవై రెండు వేల మంది వరకు ఉంటారు మీరు ఊహించగలుగుతారా ఎంత మంది ఎన్ని గంటలు ఈ డిజ్నీ వరల్డ్ ని కట్టడానికి కష్టపడ్డారు అంతా పూర్తి చేయడానికి ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయిందో నెస్లీ కంపెనీకి చెందిన ల్యాండ్ అనే పార్క్ లో ముప్పై టన్నులకు పైగా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ని ఈ డిజ్నీ ల్యాండ్ లో ఉన్న రిసార్ట్స్ కి రెస్టారెంట్స్ కోసమే పండిస్తోంది పంతొమ్మిది వందల మొదలైన ఈ డిజ్నీ ల్యాండ్ ఎంట్రీ టికెట్ మూడు వందల యాభై డాలర్ల వరకు ఉంటుంది పీక్ సెషన్స్ అప్పుడు దీని ఎంట్రీ టికెట్ సకానికి తగ్గించి నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లకే లభిస్తుంది పన్నెండు వేల ఎకరాలలో వైల్డ్ లైఫ్ కోసం డిజ్నీ వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ వారు ఈ డిజ్నీ ల్యాండ్ లో గొప్ప చెట్లను అరణ్యాన్ని నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల సంవత్సర కాల మధ్యలో డిజ్నీ అందులోనే ఉన్న అంతా బాగానే ఉంది కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల సంవత్సర కాల మధ్యలో డిజ్నీ అందులోనే ఉన్న రెండు థీమ్ పార్క్స్ ని మూసివేసింది అవి డిస్కవరీ ఐలాండ్ మరియు రివర్ కంట్రీ ఎందుకంటే అప్పుడే ఫ్లోరిడాలో వచ్చిన కొత్త చట్టం వలన అదేంటంటే అన్క్లోరినేటెడ్ న్యాచురల్ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నందున ఆ చట్టానికి ఆ రెండు థీమ్ పార్క్ విరుద్ధంగా ఉన్నాయని వాటిని మూసివేశారు ఇంత అందమైన డిజ్నీ వరల్డ్ కట్టిన వాల్ట్ డిజ్నీ పంతొమ్మిది వందల ఫైవ్ స్టేషన్ దగ్గర అందమైన అపార్ట్మెంట్ ని కట్టాడు అది ఇప్పటికీ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిజ్నీ వరల్డ్ గా
వారికి కూడా మొదట్లో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలతో అల్లుకున్నదే ఫెడెక్స్ ప్రతి రోజు పది లక్షల మిలియన్ ప్యాకేజెస్ ని ప్రపంచం మొత్తంలో డెలివరీ చేస్తుంది ఫెడెక్స్ కంపెనీకి సొంత కార్గో ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి అమెరికాలో ఉన్న అతి పెద్ద ఫ్లైట్స్ లో ఈ ఫెడెక్స్ ఫ్లైట్స్ కూడా ఒకటి ఈ ఫ్లైట్స్ అప్పుడప్పుడు ఆ దేశపు గవర్నమెంట్ కి కూడా పనిచేస్తాయి అవి ఎలాగంటే అమెరికన్ మిలిటరీ డిఫెన్స్ కి ఎప్పుడైనా అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ ఫెడెక్స్ ఫ్లైట్స్ వారికి అందుబాటులో ఉంటాయట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై లో ఫెడెక్స్ కంపెనీ చాలా లాస్ కి గురైంది దాని లాస్ నుండి బయటపడడానికి ఆ కంపెనీ లోన్ కి అప్లై చేసింది కానీ లాస్ లో ఉండడం వల్ల లోన్ అప్రూవల్ కాలేదు ఫెడెక్స్ కి ఓనర్ మరియు సిఇఓ అయిన ఫెడ్రిక్ స్మిత్ ఏం చేశాడంటే తన కంపెనీలోని ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఒక ఐదు వేల డాలర్లను తీసుకొని ఫ్లైట్ లో లాస్ వేగాస్ కి బయలుదేరాడట అక్కడ క్యాసినో లో బ్లాక్ జాక్ ఆడి ఇరవై ఏడు వేల డాలర్లు గెలుచుకున్నాడు దాంతో అతను అనుకున్నాడు ప్రస్తుతానికి కంపెనీ బిల్ అయిన ఇరవై మూడు వేల డాలర్లు కట్టడానికి ఆ డబ్బు అతనికి వచ్చేసిందని తర్వాత క్యాసినో లో ఇంకో పెద్ద ఆట కొట్టి లాస్ అయిన అమౌంట్ అంతా కట్టేశాడట ఆ తర్వాత కంపెనీ లాభాల బాటలు అడుగు పెట్టగానే ఫెడ్రిక్స్ క్యాసినో లోకి ఇక అడుగు పెట్టలేదట మెక్డొనల్స్ మెక్డొనల్స్ గురించి తెలియని దేశం అంటూ లేదు ప్రపంచ నలుమూలల్లో దీని వ్యాపారాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి మెక్డొనల్స్ సంస్థలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు దాక్కొని ఉన్నాయి అవేంటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై లో కాలిఫోర్నియా లో ఫస్ట్ మెక్డొనల్ షాప్ ని ఓపెన్ చేశారు అది పెట్టినప్పుడు అందులో ఒక చెఫ్ బర్గర్ బర్ లో చికెన్ పెట్టి ఒక డిష్ ని తయారు చేశాడు దానికి స్పీడీ అని పేరు పెట్టాడు అప్పట్లో ఆ దేశంలో ఆ డిష్ వన్ మిలియన్ వరకు టేస్ట్ చేశారు మెక్డొనల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ ఏ కాదు ఇది ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ టాయ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది మెక్డొనల్స్ ప్రపంచం మొత్తం చైన్ లా పాకింది మెక్డొనల్స్ లో ఒక్క రోజు సేలే డెబ్బై ఐదు మిలియన్ డాలర్ ఈ కంపెనీ సేల్స్ క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ టైమ్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సమయంలో వారి ఎంప్లాయీస్ మానేయకుండా ఎక్కువ జీతం ఇస్తారు కుక్క కోలా కుక్క కోలా పద్దెనిమిది వందల పదహారు నుండి సక్సెస్ఫుల్ గా నడపబడుతుంది కొన్ని వందల టేస్టీ డ్రింక్స్ ని కుక్క కోలా ప్రపంచం అంతా అందిస్తుంది కుక్క కోలాలో కూడా కొన్ని మీకు తెలియని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి అవేంటంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు లో కుక్క కోలా క్రియేటర్ అయిన జాన్ హెంబర్టన్ ఆసా గ్రేస్ అనే వ్యక్తితో కలిసి జనాలు ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక రోజు ఆఫర్ కోపెన్ కింద ఫ్రీగా ఈ కోలా డ్రింక్ సర్వ్ చేశారు తర్వాత ఆ టేస్ట్ జనాలకు బాగా నచ్చింది అప్పుడు ఆ కోల ఐదు సెంట్లకి హంబర్టన్ అమ్మాడు అప్పట్లో ఆ కోల ఐదు సెంట్లకి కొనడానికి జనాలు పెద్దగా ఇబ్బంది పడలేదు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా కుక్క కోల క్యాన్స్ లో ఎందుకు ఇన్వెంట్ చేశారంటే దానికి కూడా ఒక పెద్ద కారణం దాక్కొని ఉంది అదేంటంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఆయా దేశాల్లో ఉన్న తమ దేశపు సైనికులకు కుక్క కోలాని సప్లై చేయడానికి ఈ క్యాన్స్ ని తయారు చేశారు ఆ క్యాన్స్ ని సైనికులు ఫస్ట్ టైం అప్పుడే చూసి అందులో ఉన్న కుక్క కోల రుచిని బాగా ఎంజాయ్ చేశారట మెక్డొనల్స్ కుక్క కోల కలిసి వారి సంస్థల్లో కుక్క కోలా ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడానికి మల్టిపుల్ కోలా ప్రొడక్ట్ మెషిన్ ని ఇన్వెంట్ చేశారు చూసారు కదా ప్రపంచంలోని మీకు తెలియని బ్రాండెడ్ సంస్థల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా క్రొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ నికి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యా